డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి ఆ డిఎన్ఏలో ఎన్ని స్టాండ్స్ ఉంటాయి అసలు అది మన జీవితానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మన జీవితాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన టాపికే ఈరోజు మనం ఎంచుకోవడం ఈ జ్ఞానాన్ని మనకు అందించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు క్రిస్టల్ థెరపిస్ట్ జమాలజిస్ట్ మరియు పిఎంసి జైపూర్ని అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక గ్రేట్ మాస్టర్ క్రిస్టల్ సిరి గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం మేడం నమస్తే సార్ మేడం అసలు డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి అసలు ఎన్ని స్టాండ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు బోన్స్ తర్వాత మనకి ఇవన్నీ తెలుసు బాడీ పార్ట్స్ అసలు డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది మరి వాటి గురించి చెప్పండి ముందుగా ఓకే డిఎన్ఏ అంటే అది ఒక యాసిడ్ అదొక కెమికల్ మన బాడీలో ఫ్లో అవుతున్న కెమికల్ దానికి రూపం ఉండదు ఆకారం ఉండదు అంటే ఆకారం ఉంటుంది ఓన్లీ అది డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది అనమాట అంటే బోన్స్ లాగా ఫ్లెష్ లాగా లేదా నరాల లాగా అలా ఉండదు ఒక కెమికల్ ఫ్లో అవుతుంది తండ్రి నుండి మనము మన యాన్సెస్టర్స్ నుండి జెనెటిక్స్ ద్వారా మనం ఈ కెమికల్ తిరిగి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మనం ఏ విత్తనం వేస్తే గనక అటువంటి చెట్టే అంత హైటే అటువంటి రంగు కాయ అటువంటి రంగు పువ్వే ఎలా పూస్తుందో ఒక విత్తనంతో అలాగే ఎవరి అయితే పిల్లలమో మనం వాళ్ళు ఏ డిఎన్ఏ కలిగి ఉన్నారో అదే డిఎన్ఏదో సేమ్ సో ఈ డిఎన్ఏనే మనకి జుట్టు ఎలా ఉండాలి అండ్ మన బాడీ కలరు హైట్ వెయిట్ ప్లస్ ఏ వయసులో ఏ రోగం రావాలి ఏ రుగ్మతలతో మనం బాధపడాలి ఎటువంటి మన యాన్సెస్టర్స్ అంటే మన తాత ముత్తాతలు ఎటువంటి చెడు కర్మలు చేసుకున్నారు పుణ్యకర్మలు చేసుకున్నారు ఏ ఏ జ్ఞానం వాళ్ళల్లో ఉందో అవన్నీ కూడా మనలో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ఫైల్నే మనం డిఎన్ఏ అని అంటున్నాము రైట్ జెనెటిక్స్ ద్వారా వస్తుంది అంటారు కదా ఎస్ డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియర్ యాసిడ్ అనమాట సో దీంట్లో ఇరవై రకాల ఎమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ డిఎన్ఏలో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ స్టాండ్స్లో ఉన్న కెమికల్స్ని బట్టే మన ఈ జెనెటిక్స్ ద్వారా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ముందు తరాలకి వెళ్తూ ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ మన గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏదైనా హోమియోపతిలో కానీ లేకపోతే భగవద్గీత కానీ మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకోండి సో ఆయన డిఎన్ఏ తమ్ముడికి అన్నకి ఎవరికి వస్తే కనుక వాళ్ళకు మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది ఓకే అంటే మరి గత జన్మ సంస్కారం ద్వారా కూడా యాడ్ అవుతుంది అంటే యా అది సోల్కి రిలేటెడ్ సోల్కి రిలేటెడ్ మనం పాస్ట్ లైఫ్లో సోల్ ఏమేమైతే నేర్చుకొని వచ్చిందో అవన్నీ కూడా మన సబ్కాన్షియస్లో ఉంటే అవన్నీ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనము ఓన్లీ మన ఫిజికల్ బాడీ ఫిజికల్ బాడీలో యాన్సెస్టర్స్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ని థాట్స్ని థాట్ ఫార్మ్స్ని రోగాల్ని రుగ్మతల్ని ఆలోచనల గురించి మాట్లాడుకుంటాం దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ మ్యాడమ్ మరి ఈ డిఎన్ఏలో ట్వెల్వ్ స్టాండ్స్ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటారు సో ప్రతి మనిషిలో కూడా ట్వెల్వ్ స్టాండ్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది అయితే టూ స్టాండ్స్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి అనమాట పన్నెండు పోగుల డిఎన్ఏ అని అంటారు రెండు పోగులు యాక్టివ్గా ఉంటాయి వన్ అండ్ టూ అంటే తల్లి నుంచి తండ్రి నుండి మనం వచ్చాము కాబట్టి సో మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఈ టూ డిఎన్ఏ యాక్టివ్గా ఉంటాయి తర్వాత మళ్ళీ ఒక తరం వెనక్కి వెళ్తే మదర్ యొక్క అమ్మ నాన్న ఫాదర్ యొక్క అమ్మ నాన్న మళ్ళీ ఫాదర్ యొక్క అమ్మమ్మ తాత నాయనమ్మ తాత ఓకే మదర్ యొక్క అమ్మమ్మ తాత నాయనమ్మ తాత ఓకే అన్న మూడు నుంచి ముఖ్యంగా మూడు తరాలు వస్తున్నారు ఆ తర్వాత కూడా ఇంకా వెనక్కి వెళ్తే అలా ఏడు తరాలు మనం వెనక్కి వెళ్తాం ఈ ఏడు తరాల్లో ఎవరి డిఎన్ఏ మనలోకి వస్తుంది అనేది ఈ హా ప్రకృతికి పరమేశ్వరుడికే తెలియాలి అది మాత్రం ఎవ్వరు చెప్పలేరు ఎలా వస్తో ఎవరు చెప్పలేదు అది ఎవరి వలనైనా రావచ్చు అయితే మెయిన్గా ఈ తల్లి తండ్రి ఎప్పుడైతే కలుస్తారో ఆ టైంలో మనం ఎప్పుడు కూడా ముహూర్తాలని చూసుకోవడం జరుగుతుంది వీళ్ళు తెలియక అమావాసులప్పుడు లేదు గ్రహణం టైంలోనూ మనకి నక్షత్రాల్లో కూడా నైజం తార విప్పత్తార ఇలాంటి తారాబలం ఉంటుంది అలాంటి టైమింగ్స్లో వీళ్ళు కలిసినప్పుడు మనం ఏవైతే చెడు కర్మలు ఉన్నాయో ఆ చెడు కర్మలను అనుభవించే స్పర్మ్ అనేది తల్లి గర్భంలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో కర్మల్ని అనుభవించే పిల్లలు వస్తారు మనము ఎప్పుడైతే కనుక పౌర్ణమి ఇటువంటి శుభ నక్షత్రాలు మంచి టైమింగ్స్ ఉంటాయి సో అటువంటి టైమింగ్స్లో కనుక వీళ్ళు కలిసి ఉంటే కనుక వీళ్ళకి పుట్టే పిల్లలు యోగవంతమైన పిల్లలు ఉంటాయి అంటే ఒక మనిషిలో మైనస్ ఉంటుంది ప్లస్ ఉంటుంది సో ఇటువంటి టైమింగ్స్లో మనం కలవటం వల్ల ఇటువంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉన్న పిల్లలు పుట్టి మనకి కర్మను అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో పాజిటివ్ టైమింగ్స్లో మనకి ఈ పాజిటివ్ పిల్లలు వచ్చి యోగవంతులుగా 
ఈ భూమి మీద మనకు కావాల్సిన వర్క్ అంతా కూడా స్పిరిచువల్ వర్క్స్ ఇలాంటివన్నీ సాధించడం ఏమైనా చేయడం చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రతిదానికి ఒక ఒక పాజిటివ్ టైమింగ్స్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ టైమింగ్స్ అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు మీరు యా రైట్ అండ్ మనిషి భూమి మీద పుట్టలేదు భూమి మీద సృష్టింపబడ్డాడు ఓ మనకి హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి మాస్టర్స్ వాళ్ళ యొక్క జన్యువుని మనకి ఇచ్చి ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ నుండి ఒక్కొక్క రకరకాల మాస్టర్స్ని మనకి జన్యువుని ఇచ్చి ఒక మనిషిని తయారు చేశాడు అందుకనే ప్రతి మనిషిలోనూ టూ డిఎన్ఏ యాక్టివ్గా ఉంటుంది మిగతా టెన్ డిఎన్ఏ నిద్ర అవస్థలో ఉంటుంది రైట్ ఉంటాయి కానీ నిద్ర అవస్థలో ఉంటాయి అవే వేరియస్ డైమెన్షన్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని డిఎన్ఏ పోగులు అనమాట రైట్ సో అవి నిద్ర అవస్థలో ఉంటాయి అయితే చాలా మందికి కొన్ని కళలు ఉంటాయి అంటే ఇంట్లోనే ఉండి లేకపోతే వేరే వర్క్ లో సపోజ్ ఇంజనీర్ గా ఉన్నారు లేదా డాక్టర్ గా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి ట్రెక్కింగ్ కి వెళ్ళాలని లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని లేదా ఏదైనా సాధించాలని ఏదో కళలు కంటా ఉంటారు సో వీళ్ళ తాత ముత్తాతలు ఏదైనా ఒకటి సాధించాలని అగ్రికల్చర్ మీద కానీ ఉండి వాళ్ళు చేయలేక వాళ్ళు బాడీ వెకేట్ చేసేసి ఉంటే ఆ డిఎన్ఏ వీళ్ళలో నిద్ర వస్థ కాకుండా స్వప్న వస్థలోకి కనుక చేంజ్ అయితే వాళ్ళు ఆ పనిని చెయ్యాలి అని కల కంటా ఉంటారు ఫీల్ అవుతా ఉంటారు ఎవరికైతే గనక ఈ డిఎన్ఏ అంటే టూ డిఎన్ఏ యాక్టివ్ లో ఎలాగూ పుడతారు సో వెనకాల ఉన్న ఈ ట్వెల్వ్ డిఎన్ఏ లో టెన్ డిఎన్ఏ లో ఇంకా కూడా పోగులు యాక్టివ్ గా ఉంటే సో అక్కడ వాళ్ళు ఏవైతే గనక సగం వర్క్ వర్క్ చేసి లేదా ఏవైతే కళలు కన్నారో లేదా ఏదైతే ఒక పని చెయ్యాలి అని వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా డెసిషన్ తీసుకొని వాళ్ళకి టైం అయిపోయి వాళ్ళు బాడీ వెకేట్ చేశారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఆ పని వీళ్ళు చేపట్టడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి అచ్చం వీళ్ళ తాతగారి పోలికలే ఇవే ఆయన హోమియోపతి డాక్టర్ మధ్యలో మా అబ్బాయి చదవలేదు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మా మనవడు పట్టుకున్నాడు ఆ తాతగారు వదిలేసిన పొలాన్ని మనవడు పట్టుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ చేసి దీంట్లో ఎన్నో బస్తాలు పండించాడు ఇలానే మనం మనవడుకి తాత పోలికలు వచ్చి నేను గ్రేట్ గా చెప్పుకుంటా ఉంటారు కదా సో ఆ డిఎన్ఏ ఇళ్లలో యాక్టివ్ అవుద్ది అనమాట ఇలా మనము టూ డిఎన్ఏ తర్వాత ఫోర్ డిఎన్ఏ సిక్స్ డిఎన్ఏ అలాగా వెనక్కి వెళ్ళి 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 మనం ట్వెల్వ్ డిఎన్ఏని కూడా మెడిటేషన్ ద్వారా యాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు ఓ ధ్యానం ద్వారా మాత్రమే యాక్టివ్ చేసుకోవడం యాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ కొన్ని క్రియాయోగాలు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏదైనా డిఎన్ఏ యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ మనము లేదా మెడిటేషన్ ద్వారా కాస్మిక్ ఎనర్జీ ద్వారానే వీటిని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇంకా కూడా చాలా మందికి ఫస్ట్ వన్ అండ్ టూ డిఎన్ఏలో మళ్ళీ ఒక్కొక్క డిఎన్ఏలో పన్నెండు పోగులు ఉంటాయి ఈ పన్నెండు పోగుల్లో కొన్ని పోగులు యాక్టివ్ గా ఉండవు అవి మళ్ళీ నిద్ర వస్తులోను ప్లస్ స్వప్న వస్తులోను ఉంటాయి లేదా బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి ఎనర్జీ అనేది అక్కడ దాకా వెళ్ళదు సో మనము చెప్తూ ఉంటాము ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు ఇలా చెయ్యాలి అలా చేయాలని వాళ్ళకి అసలు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ రాక వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పే విషయాన్ని వాళ్ళు అందుకోలేకపోతారు వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు మనిషి మనిషిలాగానే ఉంటారు బ్లడ్ టెస్ట్ చేపిస్తే అన్ని హెల్దీగా ఉంటాయి స్కానింగ్ చేపిస్తే అన్ని పాటలు బాగానే పని చేస్తాయి కానీ మీరు ఏం చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదు మీ ఇంట్లో టీవీ ఉంది కానీ అది శాటిలైట్ కనెక్ట్ అయ్యి లేదనుకోండి దాంట్లో రీఛార్జ్ లేదనుకోండి సో తెల్ల చుక్క నల్ల చుక్కే వస్తుంది అంతే టీవీ మాత్రం చాలా పెద్దగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే దాంట్లో రీఛార్జ్ చేస్తామో ప్లస్ మన శాటిలైట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో మీకు దాంట్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని మనం చేసుకోవచ్చు సో ఒక మనిషి వంట చేస్తున్నాడు బయటకు వెళ్తున్నాడు ప్లస్ ఫోన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాము ప్లస్ రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ మనం స్టడీ చేస్తున్నాము రకరకాల లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతున్నాం సో మనం డిఫరెంట్ ఛానల్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం మరి కొంతమంది మొద్దు మొద్దుగానే ఉండిపోతున్నారు వాళ్ళు యాక్టివేట్ అవ్వటం లేదు ప్లస్ కొంతమంది కొన్ని పనులు మాత్రం బాగా చేస్తున్నారు కొన్ని పనులు చేయలేకపోతున్నారు సో ఆ విషయాల్లో వాళ్ళ డిఎన్ఏ నిద్ర అవస్థలో ఉంటుంది లేదా స్వప్న అవస్థలో ఉంటుంది మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ మన స్వప్న అవస్థలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా మన నెక్స్ట్ మన వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఏవైతే కళలు కంటారో పిల్లలు మరి ఆ విషయాలను సాధించగలుగుతారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ డిఎన్ఏ వీళ్ళు యాక్టివ్ గా 
సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ టెక్నిక్ అండి మన పిరమిడ్ వాళ్ళందరూ మెడిటేషన్ వాళ్ళందరూ స్పిరిచువల్ వాళ్ళందరూ తెలుసుకోవాల్సిన టెక్నిక్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎవరి గురించి సో పత్రి సార్ చెప్పినట్లు మనము నో కామెంట్ నో జడ్జ్మెంట్ బికాస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క కర్మల్ని తీర్చుకుంటానికి హయ్యర్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ కోసం వస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళ ఏదో ఒక కర్మ చెయ్యకపోతే వాళ్ళకి అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా వస్తుంది సో ఎవరన్నా ఒక కర్మ చేస్తుంటే వీడు తప్పు అని మనం వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు మనకి బోల్డ్ అంత హోంవర్క్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కర్మల్లోకి వెళ్ళి మనం ఏలి పెట్టి కెలికి వాళ్ళ కోసం టైం స్పెండ్ చేసి ప్లస్ ఇక్కడ డిఎన్ఏలో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళని మన మనం ఎదుటి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు ఏంటి ఇంత చిన్న ప్రాబ్లంకి అంత సఫర్ అవుతున్నారు నేనైతే నా ఇలాగ అవ చేస్తాను నేను అయి చేస్తాను అసలు వీళ్ళకి షుగర్ ఉండి వాళ్ళు స్వీట్ తిని కావాలని వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నాకు వస్తేనా నేను ఎలా కంట్రోల్ ఉంటాను అనుకుంటున్నాను నేనైతే అంత గ్రేట్ ఇంత గ్రేట్ అని ఛాలెంజ్ చేస్తాం ఆ ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము మనకు లేని రోగాన్ని లేని ప్రాబ్లమ్ని ఇన్వైట్ చేసి లోపలికి తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటున్నాం కామెంట్ చేయడం వల్ల జడ్జి చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న సఫరింగ్ ని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం వాళ్ళు కర్మ చేసి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలని ఆపి మనం అది మన దగ్గరికి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దొంగ వాడు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాడు ఆ దొంగాడు వస్తాడు కాబట్టి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఒక రోజు దొంగోడు వస్తాడు కాబట్టి మీరు మూడు వందల మిగతా రోజులు అన్నీ కూడా మీ సామాన్లు మీరు జాగ్రత్త పరుచుకొని మీరు భద్రపరుచుకున్నారు లేకపోతే అందరూ సామాన్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలేస్తారు సో కాబట్టి వాడు ఉన్నాడనే ఒక భయంతోనే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సామాన్లన్నీ తాళాలు వేసుకుంటున్నారు ఎక్కడ ఎక్కడ జాగ్రత్త పరుచుకొని ఉంచుకుంటున్నారు సో ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎవరిది తప్పు కాదు సో వాళ్ళని వాళ్ళ పని చేసుకొని ఇవ్వాలి మనము వాళ్ళని కామెంట్ చేయటం కానీ వాళ్ళని జడ్జ్ చేయటం కానీ మనం ఎప్పుడూ చేయకూడదు అంటే ఛాలెంజ్ చేయకూడదు ఎదుటి వాళ్ళని జడ్జ్ చేయడం ఛాలెంజ్ చేయకుండా ఉండడం వలన మనం పాజిటివ్ నే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామంటామా మన పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అండ్ ఇంకొకటి మనం అసలు మనం ఎవరము మనం ఎందుకు వచ్చాము మనం ఏం చేయాలి అసలు మనలో ఎంత పవర్ ఉంది మన పితృదేవతలు మనకి ఏమేమి పవర్స్ అండ్ లక్ ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇచ్చారు ఈ సోలు ఏ నక్షత్ర లోకాల నుంచి వచ్చింది అక్కడ మన వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ మన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్స్ తీసుకోవటం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనం తీసుకుంటానికి ఈ డిఎన్ఏలో ఉన్న స్టాండ్స్ యాంటీనాల్ లాగా పనిచేస్తాయి మన డిఎన్ఏలో ఉన్న ఈ పన్నెండు స్టాండ్స్ మన జాతక చక్రంలో ఉన్న పన్నెండు రాసులతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ప్లస్ మన బాడీలో ఉన్న సెవెన్ చక్రాస్ లో పన్నెండు లేయర్లు ఉంటాయి ఈ లేయర్లతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కలిపి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అందుకనే గోచారంలో ఎప్పుడైతే కనుక గ్రహాలు అట్లా ప్లేసెస్ మారుతాయో దాన్ని బట్టే ఇప్పుడు దాకా మనతో బాగున్న వాళ్ళు తర్వాత బాగోకుండా ఉంటారు ఇప్పుడు దాకా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్లా ఇవన్నీ గోచారంలో ఆ చక్రాస్ లో చేంజెస్ వలన డిఎన్ఏలో ఉన్న కెమికల్స్ యాక్టివేషన్ వల్ల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు దాకా ఫేస్ చేయని క్షణంగా మనకు రావటము మళ్ళీ ఇప్పుడు దాకా ఫేస్ చేస్తుంది మనకు పోవడం ఇలా రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ అసలు మనిషికి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అసలు లేవు మనిషి కావాలని కొన్ని తెచ్చుకోవటమే ఇవన్నీ యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము మన సోల్ కొన్ని రకాల స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అనుభవం కావాలి ఆ అనుభవం అవ్వాలి అంటే మనకి ఒక ఫిజికల్ బాడీ కావాలి సో ఆ ఫిజికల్ బాడీ ఈ భూమి మీద ఇలా పుడితేనే అర్త్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్తో మనం భూమి కనెక్ట్ అయి ఉండి మలమూత్రాలు రక్త మాంసాలు చీమీ నెత్తురు ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అర్థమవటం ఆకలి దప్పిక ఇవన్నీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి కుండలిని శక్తి రేజ్ అవ్వటం డెబ్బై రెండు వేల నాళ్ళు చలనం రావటం ఒక్కొక్క నాడు ఈ వ్యవస్థ ఒక్కొక్క రకంగా మనం స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నప్పుడు అవి పనిచేయటం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అనుభవించి ఒక్కొక్క స్టేట్ని ఒక్కొక్క స్టేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ మన ప్రకృతి పరంగా ఇవన్నీ యోగాలు అనమాట ఇలాంటి యోగాలను అన్నిటిని మనం అనుభవించుకుంటూ సోలు హ్యాపీగా వెళ్ళాలి అవి మానేసి మనం పక్కింటాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు ఎదిరింటాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు నా పని ఇది జరగట్లేదు సో వీళ్ళు నాకు అడ్డం పడుతున్నారు అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుందని మనము మనుషుల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం వైఫ్ మీద హస్బెండ్ మీద అత్తగారి మీద రిలేషన్స్ మీద సొసైటీ మీద
అటువంటి అర్హత లేనప్పుడు యూనివర్స్ మనకు అది ఇవ్వట్లేదు మనము మన అర్హతను పెంచుకుంటే మీకు ఏదైనా ఒకటి సాధించాలి ఏదైనా ఒకటి కావాలి అంటే ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని ఈ యూనివర్స్ లో ఆపలేరు ఆ అర్హత ఉన్న వాళ్ళని ఎవ్వరు కూడా అనగదొక్కలేరు అర్హతను సంపాదించుకోవాలి ఆ అర్హత మీరు మనలో గనక ఉంటే యూనివర్స్ దాని అంత అదే అవకాశాలు వస్తాయి మీరు ఎంతో లో కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు కోట్లకు పడగలెత్తిన వాళ్ళని ఎంతో చదువు రాని వాళ్ళు కూడా చాలా రకాలుగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న వాళ్ళని మనం ఎంతో మందిని చూసాం సో చదువు ఉండి కూడా వాళ్ళకి జాబ్ లే ఉండట్లేదు చదువు రాని వాళ్ళు కూడా చాలా హైయెస్ట్ కేటగిరీలో ఉంటున్నారు ఏంటి ఇక్కడ తేడా ఆలోచన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతే అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఆలోచన మేడం మరి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచనలు ఇట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు కదా మరి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్ ఎంచుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని కుటుంబాలు అయితే అసలు ఆ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఎవరు ఉండరు వాళ్ళు సడన్గా ఒక దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ మా దాంట్లో టీచింగ్ ఎవరు లేరు నేను టీచర్ అండ్ ట్రైనర్ అయ్యాను మేబీ మీ దాంట్లో హీలింగ్ క్రిస్టల్స్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు మీరు వచ్చారు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండి వస్తే ఓకే ఏ రంగానికి సంబంధం లేకుండా కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వృత్తిని ఎంచుకోవడానికి డిఎన్ఏనే కారణం అంటే దాని గురించి చెప్పి యాక్చువల్గా మన బాడీలో ఏదైతే డిఎన్ఏ ఉందో ఫస్ట్ అసలు ఈ డిఎన్ఏ యాక్టివ్గా లేకపోవటానికి కారణం అంటే మనిషిలో పన్నెండు పోగులు యాక్టివ్ యాక్చువల్గా యాక్టివ్గానే ఉంటాయి కానీ మనం చేసిన కొన్ని పాత వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్స్ వలన ఆ మిగతావి నిద్ర వస్తులోకి అనా ఇన్యాక్టివ్గాను అలాగే దాన్ని జంగ్ డిఎన్ఏ అంటారు లేదా స్పిరిచువల్ డిఎన్ఏ అని కూడా అంటారు అనమాట ఆ మిగతా పది పోగుల డిఎన్ఏ నిద్రావస్థలో నిద్రపోతూ ఉందన్నమాట సో దాన్ని మనం తట్టి ఎలా లేపుతున్నాము మనం కాస్మిక్ ఎనర్జీ ద్వారా లేపుతున్నాం లేదు జ్ఞానం తీసుకోవడం ద్వారా లేపుతున్నాం లేదా సన్యోగ సూర్యరశ్మి ద్వారా కూడా సన్యోగ ఎనర్జీస్ ని మనం డిఎన్ఏ లోకి పంపించడం ద్వారా కూడా వాటిలన్నిట్లో కూడా చలనం అనేది రావటం జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా ఈ డిఎన్ఏ పోగులు ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతాయో దీంట్లో నుండి ఓన్లీ రసాయనాలు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతాయి అంటే కొన్ని రకాల రసాయనాలని మనం ఎప్పుడైతే బ్లాక్ చేసుకుంటామో అక్కడ డిఎన్ఏలో ఉన్న కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు రైట్ యూనివర్స్లో ఉన్న రకరకాల ఎనర్జీస్ని మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ డిఎన్ఏ లోపల ఉన్న కెమికల్తోనే అబ్జర్వ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు సపోజ్ బెల్లం ఉంది మీరు అక్కడ పెట్టంగానే ఈగలు వస్తాయి షుగర్ వేసారు చీమలు వస్తున్నాయి కారం ఏంటి చీమలు వస్తాయా సాల్ట్ ఏంటి చీమలు వస్తాయా కానీ షుగర్కే ఎలా వస్తున్నాయి అప్పుడు దాకా ఎక్కడ ఒక చీమ కనిపించదు సెవెంత్ ఫ్లోర్ లో చిన్న చక్కెర పడినా వచ్చేస్తాయి వచ్చేస్తాయి ఎలా వస్తున్నాయి ప్రతి దానికి కూడా ఒక కెమికల్ ఉంటుంది ఆ కెమికల్ కి కొన్ని అట్రాక్ట్ అవుతాయి మన బాడీలో ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ కావాలనుకుంటే మనకు గురుగ్రహం నుండి ఎనర్జీస్ తీసుకోవాలి అది పాస్పరస్ ఓకే సో ఆ పాస్పరస్ అనే కెమికల్ మన మణిపుర చక్రాలు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనము ఫైనాన్స్కి సంబంధించి ఎవరినైనా చీటింగ్ చేసినా మోసం చేసినా దొంగతనం చేసినా ఇస్తాము అని చెప్పి ఇవ్వకోకుండా ప్రామిసెస్ బ్రేక్ చేసినా మనం చేస్తుంది తప్పు అని మనకు తెలిసి కూడా మనం చేయటం వలన మన బాడీలో నుండి ఈ పాస్పరస్ కెమికల్ని ప్రకృతి పరంగా అట్రాక్ట్ చేసుకునే సెల్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి బ్లాక్ అయిపోయి మణిపుర చక్ర స్పిన్నింగ్లో తేడా వస్తుంది అది స్పిన్ అవ్వదు సో అప్పుడైతే వీళ్ళు ప్రామిస్ బ్రేక్ చేయటం దొంగతనం చేయటం ఏదో చేసి డబ్బులు అయితే సంపాదించారు సో ఈ బ్లాకేజ్తోనే నెక్స్ట్ కొడుకు పుడతాడు ఆ తర్వాత మనవడు పుడతాడు సో వీళ్ళందరూ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్తో మనసు అంతా ప్రాబ్లం అలాగే క్యారీ అవుతుంటుంది ఫ్యామిలీ అదే ఉంటుంది మన కర్మ మన కుటుంబం ఎంత మన డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ సో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వల్ల డయాబెటిక్ వస్తుంది సో మణిపుర చక్ర యాక్టివ్గా లేకపోతే ఇండైజెషన్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ డయాబెటిక్ సో ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఎవరినో చీటింగ్ చేసి ఒక పది రూపాయలు తీసుకున్నాం అనుకుంటాం కానీ ఆ కర్మను వదిలించుకుంటానికి దానికి మూడు ఇంతలు తర్వాత ఏడు తరాలు బాధపడాలి కాబట్టి మనము మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి పుణ్యాన్ని పుణ్యాన్ని జ్ఞానాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇవ్వాలి తప్పించి ఆస్తులు ఎన్ని మూట కట్టినా ఏం చేసినా సరే ఆ ఫ్యామిలీ ముందుకు వెళ్ళకపోవటానికి ఇటువంటి చాలా రకాల కర్మలు యాడ్ ఆన్ అయి ఉంటాయి ఇంట్లో కోడలని తెలియక వీళ్ళు ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు అమ్మాయిని కట్టం తీసుకురమ్మంటారు సో అక్కడ అది శకం అయిపోలేదు తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ కో ఆ తర్వాత జనరేషన్ కో ఎవరైతే ఇబ్బంది పెట్టారో ఆ జీన్స్ ఏ మన వాళ్ళలోకైతే వస్తాయో వాళ్ళకి వచ్చే వైఫ్ తీసుకొచ్చిన డౌరీ కంటే కూడా ఎక్కువ డిమాండ్ చేసి వీళ్ళ మీద కేసు వేసి వీళ్
ఫ్యామిలీ పోతుంది సో ఇట్లాగా ఆ అమ్మాయిని ఎంతైతే రెండు జనరేషన్స్ క్రితం ఇబ్బంది పెట్టారో అంతకి డబల్ వీళ్ళు ఇక్కడ అన్ని వదిలించుకుంటారు అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ అంటే ప్రస్తుతం మనం ఎవరెవరు ఏదేది మంచైనా చెడైనా ఫేస్ చేస్తున్నాయి అన్నీ మనకు క్యారీ ఫార్వర్డ్గా వస్తున్నవే అంటే ఎస్ సో మై గా ప్లస్ మనం ఏవైతే ఆలోచనల్ని ఆలోచనల్ని ఉంచుకున్నామో ఆ ఆలోచన బట్టే మనకు రోగం మన పాత చెడు జ్ఞాపకాలే మన రోగాలు సో ఆ జ్ఞాపకం ఈరోజు మందా లేదా పాస్ట్ లైఫ్లో ఉందా లేకపోతే మన యాన్సిస్టర్స్ దా ఈవెన్ ఇప్పుడు కొన్ని పచ్చళ్ళు ఇలాంటివి అమ్మమ్మ ఎలా అయితే ఉండేదో నాయన ఎలా అయితే ఉండేదో సేమ్ టు సేమ్ మనవరాలు అలాగే చేస్తుంది మరి అదే టేస్ట్ అదే ఫ్లేవర్ ఎలా తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళ మైండ్ లో ఆల్రెడీ ఆ డిఎన్ఏలో ఆ ప్యాటర్న్ ని అలాగే వండాలని వాళ్ళకి తెలుసు సో అదే ట్రాన్స్ఫర్ అయి వస్తుంది కొన్ని కొన్ని చీరలు కట్టుకుంటే బిల్కుల్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ లాగా లాగా సేమ్ యాజ్ టీజ్ లా కనిపిస్తున్నాయి సో ఓన్లీ పోలికలే కాకుండా థాట్స్ అండ్ థాట్ ఫార్మ్స్ కార్మిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అందుకనే పెళ్లి చేసేటప్పుడు ఏడు తరాలు అటు ఏడు తరాలు ఇటు చూడమని చెప్తారు మరి ప్రొఫెషన్ గురించి చెప్పండి మేడం ప్రొఫెషనల్ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు వరకు మన బాడీలో యాన్సిస్టర్స్ ఏవైతే కనుక మిస్టేక్స్ కానీ పుణ్యం కానీ చేశారో అది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వస్తుందని చెప్పుకున్నాం అసలు ఫస్ట్ ఈ భూమి మీద ఉన్న మనిషికి హయ్యర్ డైమెన్షన్ మాస్టర్స్ పన్నెండు మాస్టర్స్ మనకి రకరకాల డైమెన్షన్స్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని జెన్యూ రూపంలో మనకి ఈ డిఎన్ఏ రూపంలో మనకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చి ప్లేడియన్స్ ప్లేడియన్స్ మనకి స్పిరిచువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ప్లస్ ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి వేరే వాళ్ళకి సహాయం ఎలా చెయ్యాలి ఇన్ఫర్మేషన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి ఎలా మనం ప్రచారం చెయ్యాలి ఎక్కడైనా చెడు జరుగుతుంటే కనుక ఆ మనిషిని స్పిరిచువల్ గా మార్చడానికి ఎలా మార్చాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటది ఉంది అందరి లోపల ఉంది రైట్ కొంతమంది కొన్ని యాక్టివ్ గా ఉంటే కొన్ని డిఆక్టివ్ గా ఉంటే కొన్ని నిద్రావస్థలో ఉంటే కొన్ని స్వప్నావస్థలో ఉంటే కొన్ని ఏమో కొన్ని పోగులు మాత్రమే యాక్టివ్ అయి ఉంటే కొన్ని ఏమో డిఆక్టివ్ అయి ఉంటే సో దాన్ని బట్టి మనకి దాని తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ ప్లేడియన్స్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళని మనం గ్రహాంతర వాసులు అని అంటాం సో ఏ గ్రహం అయితే గనక మనము జాతక చక్రంలో కూడా ఏ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్ లో ఉన్నాయో దాన్ని బట్టే మళ్ళీ మన డిఎన్ఏలో కూడా ఆ టైమింగ్స్ లో ఆ గ్రహం యొక్క ఎనర్జీస్ ని అక్కడ ఉన్న గ్రహాంతర వాసుల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని మన బాడీలో ఉన్న డిఎన్ఏలో ఉన్న రసాయనాల ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ లోపలికి తీసుకుంటున్నాం తీసుకొని మనకి ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఆ విషయం గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి టకటకా మనం ఆ పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనతో జరగని పని ఎక్కడి నుంచి శక్తి వచ్చిందో ఎలాగ అసలు ఆ పని చేయాలని ఆలోచన వచ్చిందో మనం ఆ పని చేసేస్తాం సో ఈ ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ని బ్రెయిన్ తీసుకోవట్లేదు బాడీలో ఉన్న సెల్స్ తీసుకుంటున్నాయి అక్కడ నుండి మన డిఎన్ఏ లోపలికి వెళ్తున్నాయి అనమాట డిఎన్ఏ ద్వారా అది ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డిఎన్ఏలో ఎప్పుడైతే కనుక కెమికల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఆ మనిషికి పలానా విషయం గురించి యూనివర్స్ నుండి వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ ని తీసుకొని ఆ విషయం మీద వాళ్ళు ఆ పని చేయగలుగుతారు మీకు ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఆ విషయం గురించి మీకు విషయ జ్ఞానం లేకపోవటమే ప్రాబ్లం విషయ జ్ఞానం ఆ విషయం మీద క్లారిటీ వచ్చేసింది అనుకోండి నెక్స్ట్ ఒక గంట తర్వాత నేను ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయాలి మీరు భయపడరు బాధపడరు మీకు డిప్రెషన్ రాదు మీకు కన్నీళ్లు రావు క్లారిటీతో ఉంటే రానేరావు రానేరావు మీకు క్లారిటీ లేకపోవడం క్లారిటీ ఎందుకు లేదు అన్ని మూసిపోయి అన్ని నిద్రవస్థలో ఉన్నాయి సో ఎదురుగా చిన్న విషయం కూడా ఏం చేయాలో తెలియక ఆద్రా బాద్రా అయిపోయి ఎగ్జైట్మెంట్ యాంగ్జైటీస్ వీటన్నిటికీ లోన్ అయిపోయి సో ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్న సెల్స్ అన్నిటినీ మనమే చంపేసుకొని అవన్నీ ఎనర్జీ తీసుకునే వాటిని కూడా కృంగి కృసింపు చేసేసి న్యాచురల్ గా తీసుకోవాల్సిన కెమికల్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకోనివ్వకుండా చేసి సో పార్ట్స్ కూడా పని చేయనివ్వకుండా వాటిని మనమే పాడు చేసుకుంటున్నాం మన ఒక్క ఆలోచన లోపల ఇంత జరుగుతుంది మై గాడ్ అందుకే ఆలోచనలు మార్చుకుంటే జీవితమే మారుతుంది అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం
ఆర్కిటోరియన్స్ఫ్ సో మనం ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే ఈ ఆర్కిటోరియన్ హీలింగ్ టీంని కనుక మనం ప్రేయర్ చేస్తే సో ఎవరికైనా సరే హీలింగ్ కావాల్సి వస్తే కనుక వాళ్ళు ఎవరినైనా సరే హీలింగ్ చేయడానికి మనం పిలిస్తేనే వీళ్ళు వస్తారు సో వీళ్ళని మనం ఇన్వైట్ చేసి అక్కడ ఉన్న నెగిటివిటీని క్లీన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే వాళ్ళని హీల్ చేయడానికి కానీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఈ ఆర్కిటోరియన్ హీలింగ్ టీమ్ ఎక్కడైనా సరే మొక్కలకి సపోజ్ ప్లాంట్స్ కూడా చీడబడతా ఉంటుంది ప్లాంట్స్కి కూడా కొన్ని రకాల పురుగులు పడతా ఉంటాయి అండ్ యానిమల్స్కి కూడా చాలా రకాల డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి వాటిలన్నిటిని మనము వెళ్ళి ప్రతి ప్లాంట్కి కూడా చేయలేం ఈ ఆర్కిటోరియన్ హీలింగ్ టీమ్ని కనుక మనం పిలిస్తే వీళ్ళన్నిటికీ కూడా హీల్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈవెన్ మన పరిణితి అక్క ఉన్నారు ఈ మేడంకి నేను చాలాసార్లు ఆమెని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను చూస్తూ ఉంటాను దాన్ని స్వాగ్ అని చేస్తున్నారు కదా ఈ ఆర్కిటోరియన్స్ వీళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వ లేకపోతే తను ప్రకృతి గురించి వరల్డ్ గురించి వీళ్ళందరినీ కూడా యానిమల్స్ని సేఫ్గా ఉంచాలని తన కోసం తను ఎంతో ఫైట్ చేస్తుంది తనకు ఆ ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి తనకు ఆ సపోర్ట్ ఎట్లా వస్తుంది తనకి పని చేయాలి అని దీని మీద పర్టికులర్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఎట్లా వస్తున్నాయి వీడియోస్ చేస్తున్నారు నోట్స్ రాస్తున్నారు అందరికీ పంపిస్తున్నారు వాటిని సేవ్ చేయడానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వాటర్ సేవ్ చేస్తున్నారు యానిమల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఆర్కిటోరియన్స్ ఈ హీలింగ్ టీమ్తో ఎప్పుడైతే మన డిఎన్ఏ కనెక్ట్ అవుతుందో మనలో ఇలాంటి భావాలు అనేది వస్తాయి అనమాట సో ఎదుటి వాళ్ళను లేదా జంతువులను జీవాలను సేవ్ చేయాలి రక్షించాలి నా వల్ల ఏమైనా అందించబడాలన్న థాట్స్ అన్ని వాళ్ళ నుండి వస్తాయి మన డిఎన్ఏలో ఉన్నది యాక్టివ్ అవడం వాళ్ళ పైన ఎక్కడి నుంచో రావట్లేదు మళ్ళీ మన డిఎన్ఏ యాక్టివ్ యాక్టివ్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఈ ఆర్కిటోరియన్ హీలింగ్ టీమ్ తో కనెక్ట్ అయితే మన ద్వారా ఈ హీలింగ్ అనేది పంపిస్తున్నారు అనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సీరియన్స్ 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 సో సీరియన్స్ అనేవాళ్ళు చాలా లక్షల్లో ఉన్నారు అనమాట సీరియన్స్ అనేవాళ్ళు సో వీళ్ళని మనము సాంబ శివుడి యొక్క శివుడి యొక్క ఎనర్జీస్ని ఈ భూమి మీదకి తీసుకురావటానికి ప్లస్ ఒక విషయం మీద విశ్వవ్యాప్తి అవ్వటానికి ఇప్పుడు పత్రి సార్ మనకు మెడిటేషన్ చెప్పారు అది ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మాత్రమే పరిమితం అవ్వాలా సో ఇది విశ్వవ్యాప్తం చేశారు సో ఏదైనా ఒక మంచి విషయం మనలో ఉండి మనం దాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయాలంటే ప్లస్ మనం పిరమిడ్స్ కూడా విశ్వవ్యాప్తంగా కట్టాం లద్దాఖ్లు అలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా కట్టాం మనం ఎస్ సో అలాగా ఎనర్జీ పాయింట్స్ని కట్టడం ప్లస్ ఏదైనా ఒక విషయం మీద విశ్వవ్యాప్త చేయగలగటం ఇలాంటి చేయగలగాలంటే మనకి సీరియన్స్ యొక్క ఎనర్జీ లేకపోతే మనం చేయలేం విశ్వశక్తిని తీసుకోవటం విశ్వవ్యాప్తి పొందటం విశ్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ని అందించటం లేదా ఒక మంచి ఒక టెక్నాలజీని కానీ ఏదైనా అందించాలి అంటే సీరియన్స్ మనకు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు అంత జరుగుతున్నది ఆ సపోర్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే ఒక్క పత్రి సార్ చేయించిన మెడిటేషన్ ద్వారా ఎవరెవరిలో ఏదేది యాక్టివ్ అవ్వాలో యాక్టివ్ అయి ఆ పనులు తీసుకొని అలా వెళ్ళిపోతున్నాం అలా వెళ్ళిపోతుంది సో మనం పత్రి సార్ చెప్పిన ఒక్క మహాశక్తి వలన ఎన్ని లక్షల మంది ఎన్ని వేల ఊళ్ళల్లో మనం ఎలా ఫామ్ అయ్యి ఒక క్లస్టర్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఎవరు నువ్వు అని అంటే ఇదివరకు మనము మన క్యాస్ట్ గురించి చెప్పుకునే వాళ్ళం లేకపోతే మన ఐడెంటి నేను మెడిటేటర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఎవరు అంటే పిఎంసి అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం సో మనం అందరం ఒక సీరియన్స్ క్లస్టర్గా ఫామ్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కళ్ళోనూ ఆ బీజం పడి అందరం కూడా ధ్యాన ప్రచారం ఎవరి రేంజ్లో ఉన్నంత అంతవరకు అందరం ధ్యాన ప్రచారం చేస్తున్నాం పిరమిడ్స్ కడుతున్నాం అన్ని చేస్తున్నాం సో దిస్ ఇస్ సీరియన్స్ ఎనర్జీ అనమాట ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ ఉర్సా మైనర్స్ అండ్ ఉర్సా మేజర్స్ ఉర్సా మైనర్స్ ఉర్సా మేజర్స్ అత్రి మహర్షి అనసూయ దేవి నుండి గురుగ్రహం నుండి ఇంద్రదేవుల వారి నుండి ఇంద్ర సభలో మహర్షులందరూ కూడా మీటింగ్ పెట్టుకొని అక్కడ ఏమైతే స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏ ఏ డైమెన్షన్లో చే చెయ్యాలి అది ఎవరెవరి చేత ఈ మహత్ కార్యాలు చేయించాలని అంత ఓటింగ్ జరిగి అంత ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి 
ఎవరి పనులు వాళ్ళకి అప్ప చెప్పే మీటింగ్లో ఈ ఊర్సా మైనర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు అక్కడి నుండి మనకి ఈ భూమి మీద ఈ కార్యక్రమాలు చేయడానికి మహాయజ్ఞాలు యాగాదులు పెద్ద పెద్ద మన ధ్యాన మహాచక్రాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చేయటానికి ఈ ఊర్సా మైనర్స్ ఈ భూమి మీద జరగాల్సిన స్పిరిచువల్ పెద్ద పెద్ద స్పిరిచువల్ వర్కర్స్కి ఇంద్ర సభలో ప్లానింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ నుండి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవ్వటం వలన అసలు మరి ఒక నార్మల్ వ్యక్తి ఇటువంటి పాకెట్లో పది రూపాయలు కూడా ఖర్చి తప్పించి ఫోన్ కూడా లేని వ్యక్తి ఇంత పెద్ద పెద్ద ధ్యాన మహాచక్రాలు ఎలా చేశారు ఎక్కడి నుంచి శక్తి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి ఆలోచన వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి ఫండింగ్ వచ్చింది అసలు దీన్ని ఎలా చెయ్యాలి ఇంతంత కూడా చెయ్యొచ్చు అని ఒక నార్మల్ వ్యక్తి ఇంత మహాశక్తిని ఎలా కూడా పెట్టుకున్నారు కోటి లింగాలు అర్చన చేస్తారు కొంతమంది కొంతమంది లక్ష ఒత్తులు పూజ ఇలాంటి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇంద్ర సభలో భూమి మీద ఇటువంటి మహత్ కార్యాలు ఎవరి చేత జరిపించాలి ఇలాంటి ఎవరెవరిని అలా అని మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంచుకోవటం అనేది మనకి ఊర్సా మైనర్స్ ద్వారా అండ్ ఊర్సా మేజర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట సో గురుగ్రహం నుండే స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అంతా మనకి గురుగ్రహం ద్వారానే మనకి అందింపబడుతుంది సో గురుగ్రహం నుండి ఆ ఎనర్జీస్ మనకి డిఎన్ఏ లోప లోపలికి చక్రాస్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి సో మనము దానికి సంబంధించిన వర్క్ చేయటానికి గురుగ్రహం అంటే ఫైనాన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ సో అది మన మణిపూర చక్ర ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది మనకి పాస్పరస్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాం కదా సో అది యాక్టివేట్ అయ్యి మనకి ఆ పనులన్నీ కూడా మనం ఎవరినైనా అడిగితే మన ఎవరు కాదు లేదు అని అనుకోకుండా మనకి తలం కానీ పొలం కానీ అన్నీ వర్క్ చేసుకుంటానికి ప్లస్ వాళ్ళ దగ్గర వర్కర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా మనం ఒక కాల్ చేయగానే అందరూ కూడా మన మాట విని మనకి ఏం కావాలి ఆ పనులన్నీ చేయటానికి మనకు ఒక ఎనర్జీ కావాలి ఆ ఎనర్జీ మన బాడీలో నుండి ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అది ప్రొడ్యూస్ అవ్వటానికి మనం ఊర్సా మైనర్స్ నుండి మూర్సా మేజర్స్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే ఇది మనుషులు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంద్రలోకంలో మనం ఇక్కడ స్పిరిచువల్ వర్క్ ఏం చేయాలనేది వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం రైట్ పత్రి సార్ ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మేడం పైన డిసైడ్ అయింది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీరు చెప్తూ ఉంటే సో అవును పైన అంటే అది ఇక్కడ కూడా బోల్డ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి మనం ఈ రోజు ఆ స్టేజెస్ చెప్పుకుంటున్నాం రైట్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఓరియన్స్ ఓరియన్స్ ఓకే ఓరియన్స్ సో ఓరియన్ ఎనర్జీ ఉన్న వాళ్ళు థర్డ్ ఐ మాస్టర్స్ భూత భవిష్యత్ కాలాలని తెలుసుకోవటం అందరి ఆరాని రీడ్ చేయగలగటం అండ్ నైంటీ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ నుండి వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్స్ తీసుకోగలుగుతారు తీసుకొని నెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో పుట్టబోయే మానవాళ్ళకి ఏమేమి ఇప్పుడు వాళ్ళకి కావాలో ఇప్పుడే ఏర్పాటు చేసి ఉంచగలిగిన మహాశక్తివంతులుగా ఉంటారనమాట సో మనకి ఎప్పుడో కరెంట్ అనేది ఎవరో కనుక్కున్నారు లైట్ అనేది ఎవరో కనుక్కున్నారు కెమెరాస్ అనేవి ఎవరో కనుక్కున్నారు అప్పటి నుండి ఇప్పుడు మనకి కా ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసుకుంటానికి ఇది ఎప్పుడో కనుక్కొని అప్పటి నుంచి డెవలప్ అవుతా వస్తుంది సో మానవాళ్ళకి ముందు డెవలప్మెంట్కి ఏమేమి కావాలో ఆ నైంటీ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ నుండి మనం అన్నిటినీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని వీళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో పుట్టే జనాల కోసం ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగిన సైంటిస్ట్ లాంటి వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు ఓరియన్స్ అండ్ వీళ్ళకి ట్వెల్వ్ ట్వెల్త్ లేర్ డిఎన్ఏలో పన్నెండో స్టాండ్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఓకే ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే అందరూ ముందుకు వెళ్ళాలి ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటా ఉండవు కానీ ఫస్ట్ అసలు మనం లోపలికి వెళితే అంతర్గత ప్రయాణం చేస్తే ఆ తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ అయిపోతుంది ముందుకు వెళ్ళడం స్పీడ్ అవ్వాలంటే ముందు వెనక్కి వెళ్ళాలి వెనక్కి వెళ్ళాలి లోపల ఉన్న డిఎన్ఏలో ఒకవేళ వెళ్ళాలి ధ్యానం అంత పవర్ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలి మనం యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఊరికనే ధ్యానం అంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీని ఊరికనే సహస్రాలలోకి తీసుకోవటం కాదు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కణ కణంలోకి డిఎన్ఏలో ఉన్న పోగు పోగులోకి తీసుకొని అక్కడ నిద్రవస్తులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటినీ కూడా జాగృతం చేసుకొని చెడు కర్మలన్నిటినీ కూడా దగ్ధం చేసుకొని అక్కడ ఉన్న యాన్సెస్టర్స్ చేసిన తెలిసి తెలియక వాళ్ళు చేసిన చెడు కర్మలు దగ్ధం చేసుకొని వాళ్ళు గెయిన్ చేసిన నాలెడ్జ్ అన్నిటినీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటినీ కూడా జాగ్రత్త రూపంలో తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మానవాళ్ళకి ఉపయోగపడేటట్లుగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్ మేడం నెక్స్ట్ ఎవరు మేడం నెక్స్ట్ ఆల్ఫా డెకోరియన్స్ ఆల్ఫా డెకోరియన్స్ రైట్ సో సత్యలోక వాసులు ఈ ఆల్ఫా డెకోరియన్స్ సత్యలోక వాసులు అనమాట మనకి బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అని చెప్తారు సో బ్రహ్మదేవుల
అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది మెడిటేషన్ ఇలా చేయండి అని చెప్తారు కొంతమంది లైట్ మీద చేయండి అని చెప్తారు కొంతమంది హార్ట్ మీద చేయండి అని చెప్తారు ప్రతి విషయానికి కూడా వంద రకాలు జనాలు పుట్టించేశారు అసలు సత్యం ఏంటి అనేది ఒకటే ఉంది యూనివర్స్ లో సత్యం అనేది ఒకటే ఉంది కానీ ఆ విషయం మీద అసత్య ప్రచారాలు అనేది కొన్ని వేల వందలు ఉన్నాయి కాబట్టి అసలు మీకు సత్యము అనేది తెలియాలి అని అంటే గనక మీరు ఆల్ఫా డెకోరియన్స్ గనక కనెక్ట్ అయితే అసలు సత్య లోకంలో ఈ విషయం గురించి ఉన్న నిగూఢమైన సత్యాన్ని మీరు ఓన్లీ సత్యాన్ని మాత్రమే తెలుసుకొని సత్యాన్ని మాత్రమే దర్శించుకొని మీ దగ్గరికి నిజంగా నిజం మాత్రమే మీ దగ్గరికి సత్య లోకం నుండి ఇన్ఫర్మేషన్కి క్యారీ డౌన్ చేయటానికి మనము ఆల్ఫా డెకోరియన్స్ యొక్క ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటాం సో మన డిఎన్ఏలోకి ఒక విషయాన్ని కానీ ఒక వస్తువుని కానీ చూడం కానీ ఇది అబద్ధము ఇది అసత్యము ఇది నిజము ఇది కాదు అని చెప్పి దాని మొత్తాన్ని మనం రీడ్ చేయగలుగుతాం సో ఎవరైనా సరే మనకు అబద్ధం చెప్పినా లేదా మన్ని మెడిటేషన్ ఇలా చేయకూడదు లేకపోతే పూజ ఇలా చేయకూడదు ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అని ఏదన్నా మార్చి ఈ నెగిటివ్ మాస్టర్స్ మన పాజిటివ్ వేలో ఉండనివ్వకుండా మనకి ఏదన్నా ప్రచారం చేసినా సరే వెంటనే గుర్తుపట్టి అది మళ్ళీ అందరికీ స్ప్రెడ్ అవనివ్వకోకుండా వాళ్ళని ఆపగలుగుతాం అనమాట సో అసత్య ప్రచారాలని ఆపటానికి కొంతమంది చాలా ఫైట్ చేస్తారు చూసారా హీరోస్ లాగా సో ఈ ఆల్ఫా డెకోరియన్స్ నుండి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని సత్యం కోసం పోరాడుతూ ఉంటారు అనమాట రైట్ అందరికీ తెలియని సత్యం వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది అంటే దీని నుంచి ఈ సత్యలోకంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ డిఎన్ఏలో ఎస్ వండర్ఫుల్ మేడం వండర్ఫుల్ నెక్స్ట్ లైరియన్స్ మన విజ్ఞానమయ కోసంలోకి విశ్వంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతారు ఎటువంటి నాలెడ్జ్ అయినా సరే చాలామంది మీరు చూస్తే మంచి నాలెడ్జబుల్ ఏ విషయం గురించి అయినా సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా మాట్లాడగలిగిన మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర విషయ జ్ఞానం అంటాం పరిజ్ఞానం విషయ జ్ఞానం అంటాం సో వాళ్ళు హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి యూనివర్స్ నుండి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏ విషయం మీద కావాలంటే ఆ విషయం మీదకి విత్ ఇన్ టైమ్లెస్ చాలా ఫాస్ట్గా స్పాంటేనియస్గా ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అక్కడున్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇమీడియట్గా వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మ్ తెలివి అనేది పనిచేస్తుంది దాన్ని యాక్చువల్గా తెలివి అని అనరు దాన్ని చిత్తం అని అంటారు అనమాట చిత్తం సో మన యాంటీనా ఏ డైమెన్షన్ కావాలంటే ఆ డైమెన్షన్కి మన యాంగిల్ని తిప్పుకోగలుగుతారు వంట చేయటం రాకపోయినా వంట చేయగలుగుతారు కిచెన్లోకి వెళ్ళి ఒక విషయాన్ని వాళ్ళు తదేకంగా చూస్తే ఓకే ఏదో ఒకటి కలిపి వాళ్ళు వంట చేయగలుగుతారు డ్రైవింగ్ రాకపోయినా సరే వాళ్ళని వెళ్ళి చూసి ఇమీడియట్గా ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిన టైంలో వాళ్ళు చేయగలుగుతారు సో చాలాసార్లు కొన్ని రకాల లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళకి రాకపోయినా వాళ్ళు దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతారు చదువుకోగలుగుతారు ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ని వేరే వాళ్ళకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీళ్ళు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు సో వాళ్ళనే మనం ఇంటికి పెద్ద అని అంటూ ఉంటాం ఊరికి పెద్ద సో మన కులానికి పెద్ద ఇలా అని వాళ్ళని వాళ్ళకి ఉన్న ఐడియాలజీ వలన వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళుగా మనం పెద్ద మనుషులుగా కూర్చోబెడతాం కూర్చోబెడతా ఉంటాం అనమాట సో వాళ్ళకి అంటే సాక్ష్యానికి దొరకకపోయినా వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి వాళ్ళు చెప్పే విషయాన్ని బట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అనేది వీళ్ళు అసెస్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు సో అట్లా మనం లైరియన్స్ యొక్క ఎనర్జీ వలన లైరియన్స్ యొక్క శక్తి వలన మనం ఎంతో మందిలో ఈ చేంజెస్ తీసుకురాగలుగుతాము ప్లస్ ఒక విషయాన్ని గురించి నాలెడ్జ్ లేక చాలామంది ఒక విషయం మీద నాలెడ్జ్ లేక ఒక ఏదో ఒక వస్తువు తక్కువ అవటం వలన అది ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇలా కాదు ఇలా చేస్తే కనుక మీ ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది సో ఈ ఊళ్ళో ఇటువంటి వాటర్ కానీ ఏదన్నా లేదు సో మనం ఈ పని చేసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అని వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వడానికి ఏదైనా ఒక ఐడియాతో ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో టెక్నికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఫిజికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వాళ్ళకి ఒక ఐడియాతోనే వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్తో సో విశ్వ శక్తిని తీసుకుంటూ వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో విశ్వశక్తిని మనము యాక్చువల్గా ఎవరైనా సరే తీసుకొని వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అసలు విశ్వశక్తి అంటే ఏంటి విశ్వాసం అంటే ఏంటి మన శ్వాస ద్వారా విశ్వంలో ఉన్న శక్తిని మన ఆలోచన అంటే మనం శ్వాస తీసుకునే టైంలోనే శ్వాస లోపలికి తీసుకుంటూ ఏదైతే మనం ఆలోచన చేస్తున్నామో విశ్వంలో నుండి ఆ ఆలోచనకు సంబంధించిన ఎనర్జీతో పాటు మనం శ్వాసను లోపలికి తీసుకుంటున్నాం అదే విశ్వశక్తి మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ 
గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ మన శ్వాసతో పాటు విశ్వంలోని ఆలోచనను శక్తిగా తీసుకుంటున్నాం తీసుకుంటున్నాం అదే విశ్వశక్తి యూనివర్సల్ మైండ్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం మనం ఇక్కడ మనం విశ్వసించకపోతే ఒక విషయాన్ని నమ్మకపోతే నాకు ఇంత మంచి పోస్ట్ వస్తుంది లేదా నేను పాస్ అవుతాను అన్న విశ్వాసం గనక మనలోకి లేకపోతే మనము విశ్వం నుండి తీసుకునే శక్తి తీసుకునేటప్పుడు దాన్ని విశ్వసించటం లేదు కాబట్టి మనకు అపని జరగట్లేదు అందుకని ఎప్పుడు డౌట్లు పెట్టకండి నెగిటివ్ గా మాట్లాడకండి పాజిటివ్ మైండ్ తో ఉండండి సో మన మీరు ఎప్పుడైతే కనుక విశ్వంలో ఉన్న ఎనర్జీని మీరు ఆలోచన ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ శ్వాస ద్వారా లోపలికి తీసుకుంటున్నాము మనకు అక్కడ ఒక ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది వచ్చి అక్కడ మనకి మెటీరియలైజ్ అవ్వటానికి ఆ విషయము మనకు ఒక ఎనర్జీ అనేది బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో మీరు తీసుకునే ప్రతి శ్వాస కూడా శక్తి ద్వారా మీరు ఆలోచన ద్వారా లోపల దాకా తీసుకుంటున్నారు మీలో ఏదైనా కానీ భయం కానీ లేకపోతే యాంగ్జైటీ కానీ ఉంటే మనం ఏదైతే శ్వాస తీసుకుంటున్నామో ఆ శ్వాస యాంగ్జైటీతో పాటు కలిపి తీసుకుంటున్నాం సో మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ కి మనం శక్తిని ఇవ్వట్లేదు మనం భయాన్ని అందిస్తున్నాం మనం కరెంట్ ని ఎలక్ట్రిసిటీని ఫ్యాన్ కి గానీ దేనికైనా గానీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కానీ మనం సొంతంగా ఏలు పెడితే ఎట్లా వాళ్ళలో ఉన్న భయం అంటే నాకు ఈ పని అవదేమో వాళ్ళకి విశ్వసించరు వాళ్ళకి విశ్వాసం రాదు నేనంటే ఇంత స్టేజ్ కి వెళ్తాను లేదా నాకు అసలు ఈ మంచి జరుగుద్ది నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అన్న విషయం మీద వాళ్ళకి విశ్వాసం లేక వాళ్ళు దాన్ని విశ్వసించక తీసుకునే విశ్వశక్తిని భయంతోనూ అభ్ర అభద్రతా భావంతోనూ నెగిటివ్ ఆలోచనతోనూ లోపల తీసుకుంటున్నారు సో తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కసారి ఎన్నిసార్లు శ్వాస తీసుకుంటే అన్ని సార్లు అది మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు చేసుకుని నాకు పని అవట్లేదు నేడుస్తూ ఉంటారు సో ప్రతి కణానికి కూడా ఒక నిమిషంలో పద్దెనిమిది సార్లు ఇంట్లో పిల్లల్ని కానీ హస్బెండ్ కానీ యూజ్లెస్ అని వీళ్ళు ఎందుకు పనికిరారని లేకపోతే వీడు పాస్ అవ్వడని ఇలాంటివి మనం ఎన్నిసార్లు అయితే శ్వాస తీసుకుంటున్నామో అన్నిసార్లు కూడా వీళ్ళు పాస్ అవ్వరు పిల్లలు లేకపోతే వీళ్ళు ఎందుకు పనికిరారన్న వాటిని విశ్వసిస్తూ మనం వాళ్ళకి ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం ప్లస్ మన బాడీలో కూడా సెల్స్ అన్నిటినీ కూడా స్ట్రాంగ్గా అలాగే వాళ్ళ మీద అంటే ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఒక దృష్టికోణం ఉంటుంది మనం ఏ దృష్టితో అయితే చూస్తున్నామో ఏ కోణంతో అయితే చూస్తున్నామో వాళ్ళతో మనకు అదే రియాక్షన్ ఉంటుంది వీళ్ళు పనికిరారు అని మనం కనుక ముద్రేసుకుంటే ఆ మనిషి మనకి మాత్రం పనికిరాడు మిగతా అందరికి పని చేస్తారు చాలా మంది చెప్తారు కదా మా హస్బెండ్ అందరికి చాలా హెల్ప్ చేస్తారు నాకు మాత్రం ఏమీ చేయరని మీరు వాళ్ళని ఏ దృష్టి కోణంతో చూస్తున్నారో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు అదే దృష్టి కోణం నుంచి యాంగిల్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సీయింగ్ మీరు ఇక్కడ నుండి ఎన్ని డిగ్రీలు ఎటువంటి యాక్సిస్తో కనుక ఎదుటి వాళ్ళని చూస్తే అదే యాక్సిస్తో మీకు రివర్స్ వస్తారు అదే యాంగిల్తో మీరు వాళ్ళని చూడగలుగుతారు అనమాట సో ఈ ఫీలింగ్ మీరు బయటకు వదులుతుంటే అదే ఫీలింగ్ మీకు వాళ్ళ నుంచి వస్తుంది సో మనిషిలో టాలెంట్ ఉంది కానీ ఆ టాలెంట్ మీకు పనిచేయట్లేదు అంటే మీరు ఆ మనిషిని ఏ దృష్టికోణంతో చూస్తున్నారు అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ విశ్వాసము కూడా ఈ విశ్వశక్తిని రాకుండా అడ్డుపడుతుంది అంతే వండర్ఫుల్ మేడం నెక్స్ట్ వేగన్స్ 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 సో మన ఆహార వ్యవహారము ఏ ఆహారం తీసుకుంటామో అలాగే మనం వ్యవహరిస్తాము సో మన ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలి మనము ఎలా వ్యవహరించాలి వేరే వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ప్రకృతిలో మనతో పాటు పెరుగుతున్న గడ్డి పూసకు కూడా ఎలా విలువనివ్వాలి మన ప్రకృతిని ఎలా కాపాడుకోవాలి ప్లస్ ఏదైనా ఒక వస్తువుని వేస్ట్ చేయకోకుండా అందరికీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి యూజ్ అయ్యేటట్టుగా ఏదన్నా మెషిన్ని ఎలా కనిపెట్టాలి ప్రతిదీ కూడా యూటిలైజ్ అవ్వాలి ఒకవేళ మనం కనుక ఆ ఫుడ్ తినకపోతే అట్లీస్ట్ వేరే మనుషులకో లేకపోతే యానిమల్స్కో లేకపోతే అట్లీస్ట్ ప్రకృతిలో తిరిగి మట్టిలో కలిపి దాన్ని డీకంపోజ్ చేసి మళ్ళీ భూమాతకి ఎలా అందించాలి ఇటువంటి రకాల నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మన వేగన్స్ ఎవరికైతే కనెక్ట్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు ప్రకృతి గురించి ఫుడ్ గురించి ప్రకృతి మాత గురించి ఏది కూడా వేస్ట్ అవ్వకోకుండా ఉండటం గురించి వాళ్ళకి ఎక్కువ తాపత్రయం ఉంటుంది అనమాట అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్ మేడం వేగన్స్ ద్వారా మనకు ఫుడ్కు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అండ్ వీళ్ళు వైదిక ధర్మాలని పర్ఫెక్ట్గా ఆచరించటం అండ్ డే ఎలా మొదలు పెట్టాలి కొంతమంది పొద్దున నాలుగింటికి పడుకొని సాయంత్రం నాలుగింటికి లెగుస్తూ ఉంటారు టైం లేకుండా ఉంటారు అలా కాకుండా పర్ఫెక్ట్ షెడ్యూల్లో ఉండటం 
అండ్ వెజిటేరియన్ తిని కూడా మన మన బాడీని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక స్పిరిచువల్ ఎనర్జీని పాజిటివ్ వేలో కలిగి ఉండి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ గా ప్లస్ వేరే వాళ్ళలో కూడా ఒక స్పిరిట్ ని నింపేటట్లుగా వాళ్ళ యొక్క చర్యలు ఆహా ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాడే అబ్బా ఇలాంటి కొడుకు మనకి ఉంటే బాగుండు ఇలాంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్ మనకి ఉంటే బాగుండు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు మనుషులు చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లో ఉన్నారు అని ఎదుట వాళ్ళు పొగిడేటట్లుగా వాళ్ళకి అంత మంచి ఫీలింగ్ వచ్చేటట్లుగా వాళ్ళ దినచర్య అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒకరికి రోల్ మోడల్ గా ఉండేటట్టుగా తయారవుతారు వీళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట తీసుకుంటారు వాళ్ళ దినచర్య కానీ ఆహార వ్యవహారాలు కానీ వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ కానీ అందరితో మెయింటైన్ చేయడం అలాగే ఉంటుంది చాలా సిస్టమేటిక్ గా డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు లెవెన్ అయిపోయింది లెవెన్ చెప్పారు కదా నెక్స్ట్ ఏంటి మేడం ట్వెల్త్ ది ట్వెల్త్ ది ఆల్ఫా సెంచూరియన్స్ ఆల్ఫా సెంచూరియన్స్ రైట్ మన ట్వెల్త్ మాస్టర్స్ ఆల్ఫా సెంచూరియన్స్ సో ఆల్ఫా సెంచూరియన్స్ మంచి నీతివంతులు నీతి కోవిదులుగా ఉండటము పర్ఫెక్ట్ నాడీ వ్యవస్థ పర్ఫెక్ట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అండ్ ఎప్పుడు నీతిగా నిజాయితీగా ఉండటము మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కలిగి ఉండటము ఎక్కడైనా సరే అసత్యం జరుగుతుంటే మనకెందుకులే అని వదిలేసి వెళ్లకుండా అక్కడ సత్యం కోసం ఫైట్ చేయటము సో ప్లస్ మంచి దైవాంశ సంభూతులుగా వాళ్ళని చూస్తేనే వాళ్ళ ఫేస్లో ఒక ఎనర్జీ కనిపించటం వాళ్ళు ఆశీర్వదించినా సరే లేదా వాళ్ళకు మంచి హస్తవాసు ఉండి వాళ్ళ చేత్తో ఏదన్నా ఇచ్చినా కూడా అన్నిటికీ కూడా మనకి బాగా కలిసి రావటము వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించుకుంటానికి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక పది రూపాయలు తెచ్చుకుంటాం మనం లేదా ఫస్ట్ వాళ్ళతో ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాం లేదా బోణీ చేయించుకుంటూ ఉంటాం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో వాళ్ళు ఆల్ఫా సెంచూరియన్స్ సో వేదాల యొక్క సారాంశాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం ప్రతి విషయాన్ని కూడా బ్లైండ్గా చేయకోకుండా మన పెద్దలు మనకి ఈ విషయ జ్ఞానాన్ని ఎందుకు ఇచ్చారు ఇటువంటి చర్యని ఎందుకు పెట్టారు ఈ టైంలో ఈ పూజ చేయమని ఈ టైంలో ఈ ఫుడ్ తినమని ఈ పండగకి ఇప్పుడు సపోజ్ వినాయక చవితి ఉంది మనం కుడుములు వండుకుంటాము సో ప్రతి పండగకి కూడా ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ హోమంలో ఈ ద్రవ్యం ఎందుకు వేస్తున్నాము మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు పిరమిడ్ ఎందుకు వాడుతున్నాము ఇలాగ ప్రతి విషయానికి అనమాట వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ తీసుకోవటం జ్ఞానం తీసుకోవటం వేదాల యొక్క సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఇటువంటి ఎనర్జీ కలిగి ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళల్లో ఎటు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎటువంటి డీవియేషన్స్కి లోన్ అవ్వకపోవటం వలన వాళ్ళల్లో నాడీ వ్యవస్థ అనేది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్స్ అనేవి కూడా పర్ఫెక్ట్ హెల్దీ పీపుల్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ తో పర్ఫెక్ట్ మైండ్ సెట్ తో అండ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ తో ఉంటారు ఏదో ఒకటి మాట్లాడటం ఎప్పుడో అప్పుడు మాట్లాడటం టైం అనుసంధానం అవ్వకుండా మాట్లాడటం అలా కాకుండా అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి ఏం తినాలి ఏం చేయాలి అన్న ఒక మంచి విషయ జ్ఞానంతో ప్లస్ చాలా నీతివంతులుగా టైం టు టైం వాళ్ళు పనులు చేసుకునేటట్లుగా ఎక్కడ అసత్యాన్ని ప్రేరేపించకుండా అసత్య వాదులతో వీళ్ళు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ చేయకుండా అటువంటి ఏవి కూడా వరల్డ్లో అందరికీ గాసిప్స్ అంటారు కదా అటువంటి చేయకోకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారనమాట రైట్ ఎక్కడ ఎవరి విషయాల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు వాళ్ళ విషయాల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వని ఎవరు అనవసరమైన ఎక్కడ ఎంకరేజ్ చేయరు చేయరు వండర్ఫుల్ మేడం వీళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా మానవాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా స్పిరిచువాలిటీలో ఉన్న మానవాళ్ళకి లేదా నీతి నిజాయితీలతో ఉన్న మానవాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా సహాయం అందించే ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ గ్రహాంతర వాసులు వీళ్ళే రైట్ సో మన పూర్వీకులు ఎవరైతే ఇక్కడ కింద బాడీ వెకేట్ చేసి హైర్ డైమెన్షన్కి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళు ఈ ఈ గ్రహాంతర వాసులతో కలిసి ఉంటారు ప్లస్ నక్షత్ర లోకాల్లో ఉంటారు సో అక్కడ నుండే మన డిఎన్ఏ ఎవరి నుంచి అయితే వచ్చిందో వాళ్ళు ఏ గ్రహంలో అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ నుండి మళ్ళీ తిరిగి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటా ఉంటది మన డిఎన్ఏ ఓహో వండర్ఫుల్ ఇది మనము ప్రతి ఒక్కళ్ళము ఏదో ఒక నక్షత్రంలో పుట్టాం ప్లస్ కొన్ని గ్రహాలు మనకి చాలా అనుకూలంగా ఉండి అక్కడ నుండి మనము మంచి హై లెవెల్ కి పీక్ లెవెల్ కి వెళ్తా ఉంటాం కొన్ని గ్రహాలు మనకి సరిగ్గా లేక దోషంతోనూ ప్రాబ్లంతోనూ పుట్టి అక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం ఎందుకు మనం ఇలాంటివి ఏదైనా సరే ఒక పర్ఫెక్ట్లో లేకుండా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయటం వలన లేదు ఈ అసత్యాలు ఇలాంటివన్నీ అందరికీ చెప్పటము ఏదైనా చెడు పనులు చేయటం వలన ఈ గ్రహాల నుండి వచ్చే ఎనర్జీస్ని మనమే బ్లాక్ చేసుకున్నాం ఓకే న్యాచురల్గా అన్నిటి నుంచి మనకు వస్తూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి కానీ మనమే బ్లాక్ చేస్తున్నాం చేయకూడని పనులు చేయకూడని మాట్లాడకూడని మాటలు 
మనం ఏమనుకుంటున్నాము గ్రహం మంచిది కాదు అది కుజగ్రహం మంచిది కాదు గురుగ్రహం మంచిది కాదు అది నాకు సూట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నాం కానీ మనము చేసే చెడు పనుల వలన గ్రహంలో నుండి కొన్ని వేల కోట్ల మందికి ఒక్కసారి ఎనర్జీస్ వస్తున్నప్పుడు మనకు మాత్రమే ఎందుకు సూట్ అవ్వకుండా అయింది దానివల్ల మనం మాత్రం ఎందుకు యాక్సిడెంట్ కానీ అనారోగ్యం కానీ లేకపోతే ఇన్సల్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఎందుకు మనం ఎందుకు ఫేస్ చేస్తున్నాం ఆ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ వలన చేస్తే అందరూ చేయాలి కదా కానీ మనకు మాత్రమే ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ గ్రహం మనకు మాత్రమే ఎందుకు పడకుండా అయింది ఇది మాత్రం మనం యోగకారకం కాకుండా దోషంగా మనం ఎందుకు పుట్టాము అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుంటే సో మన యాన్సెస్టర్స్ వలన ఏదైనా తప్పు జరగండి ఆ డిఎన్ఏలో ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన కెమికల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వక ఈ గ్రహాల నుండి వచ్చే ఎనర్జీస్ని గ్రహాంతర వాసుల నుండి పంపించే సిగ్నల్స్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ని మనం హైపోథాలమస్ ద్వారా డీకోడ్ చేసుకోలేక మనం ఇక్కడ కింద ఉన్న మన ఎదురుగా ఒక విషయం ఉంటే ఆ విషయం మీద మనకు నాలెడ్జ్ జ్ఞానం అందక మనం సతమతం అవుతూ భయాందోళనకి గురవుతూ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతూ మన ఫిజికల్ బాడీని మనం హింస పెట్టుకుంటూ మనం రోగాల పాలయ్యి అప్పులు పాలయ్యి బాధల పాలవుతూ ఉంటాం రైట్ యాక్చువల్గా మనం ఏ బాధల కోసం రాలేదు అవి మనమే కిందికి వచ్చిన తర్వాత మన శక్తి యుక్తులను మర్చిపోయి మనమే బ్లాక్ చేసుకుంటున్నాము అనేది అల్టిమేట్ విషయం మేడం మరి ఈ పన్నెండు పోగుల్ని యాక్టివేట్ చేసుకొని అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక ఏం జరుగుతుంది మేడం ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు పత్రి సర్లు అవుతాం వండర్ఫుల్ సింపుల్గా ఒకటే మాటలు చెప్పేశారు సో ఏ పని అయినా సరే మనం చేసుకోగలుగుతాం ఎన్ని వేల లక్షల మందికైనా మనం సమాధానం చెప్పగలుగుతాం ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు అయినా మనం ప్రయాణం చేయగలుగుతాం ఏ విషయం మీద కావాలంటే ఆ విషయం మీద మనం నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాం అన్కౌంటబుల్ జనసంఖ్యకి మనము మంచి చేయగలుగుతాం వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతుల్ని మనం మార్చగలుగుతాం ఇక్కడ ఒక కొత్త రకమైన ఒక ప్రపంచాన్ని మనం సృష్టించగలుగుతాం కర్మల నుండి బాధల నుండి మనుషుల్ని మనము కాపాడగలుగుతాం బా అల్టిమేట్ జ్ఞానం మేడం ఇది ఇంత సూపర్బ్ జ్ఞానాన్ని అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ అండి ఇదండి విన్నాం కదా ఏలియన్ డిఎన్ఏ గురించి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు విన్నాం మనం ఒక్కొక్క పోగుని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం ఏ ఏ ప్రొఫెషన్లకి ఎలా వెళ్తాం అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మిత్రులారా ధ్యానం చేస్తూ మనం లోపలికి వెళితే మనకు ముందుకు వెళ్ళే జర్నీ చాలా స్పీడ్ అవుతుంది మనం ఎంతసేపు ముందుకు ఫాస్ట్గా ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇన్స్టాంట్గా ఎలా వెళ్ళాలి రాత్రులు రాత్రులు మనం ఎలా ఎదగాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం దానికి బదులు ధ్యాన సాధనతో వెనక్కి వెళ్ళి మన డిఎన్యోలోకి విశ్వశక్తిని మనం ఆహ్వానించుకుంటూ ఉంటే కనుక ముందుకెళ్ళే జర్నీ అద్భుతంగా స్పీడప్ అవ్వచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం కాబట్టి అందరూ ధ్యానం చేస్తూ అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ